ahli tawbah wal maghfirah masjid kita kena masuk melalui gerbang atau pintunya dan title kita adalah orang-orang yang bertaubat Kenapa semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian Bukankah Allah sebut dalam Al-Quran Tentang sifat orang-orang yang beriman Allah menyatakan dalam surat Tawbah ya? Allah kata apa dia Atta'ibuna al-abiduna al-habiduna as-sa'ihuna ar-raqya'una as-sa'iduna al-abiruna bil-ma'ruf Orang nak capai dan sampai pada Allah Rupanya yang pertama dia kena buat Sebelum dia abid Ialah ta'id Sebelum dia abid Dia kena ta'id Jadi sebab itu Allah ajar kita pada malam ini Masuk-masuk saja kita dah minta Ya Allah Aku ni hambamu yang berdosa Ya Allah Rumahmu ini sangat suci Ya Allah Rumahmu sangat bersih Ya Allah Lantas dosa kita Kita bawa Tetapi kita pohon pada Allah Ampunlah Ya Allah dosa aku Cuba bayang semua yang saya kasih sekalian Jangan tidak ada sifat itu dalam hati Saat kita langkah masuk dalam rumah Allah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam inni wallahi la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min sab'ina marrah Kata Rasulullah dan dengarlah wahai umat Rasulullah kita tahu Nabi Muhammad adalah seorang maksum Orang yang bukan sekadar buat dosa Tetapi terlintas nak buat dosa pun tidak Bukan sekadar tak buat dosa Terlintas hati nak buat dosa pun tidak Itulah Rasulullah Tetapi dengar apa kata Nabi Ini, aku ini kata Nabi Wallahi demi Allah Bertawabat istighfar pada Allah Bertawabat pada Allah Dalam satu hari lebih banyak daripada 70 kali Cuba bayang semua yang saya kasih sekalian 70 kali Nabi bertawabat kepada Allah Dalam riwayat lain kata 100 kali Maknanya Nabi Masya Allah mengajar kita ya, Perkara yang paling penting Paling penting Dan sebenarnya semua yang saya kasih sekalian Agar saya tak terlupa tentang poin penting ini Dan masuk dalam Ramadan juga sebenarnya Penuh kena bertaubat pada Allah Kena bertaubat pada Allah Kerana Ramadan itu sangat haru Ramadan itu sangat lazat rasanya Tuan-tuan, tuan-tuan tengok saya ya. Allah Fonte Boleh kata kalau saya nak minum air ni? Tuan-tuan, andai Seseorang yang minum air ni Agak-agak tuan-tuan air yang jernih ni bila tuan-tuan apa rasa tuan-tuan bila berminum ni? Masya Allah Kalau kita dah harga macam ni tuan-tuan Kita rasa dia punya Betapa dinginnya Betapa sejuknya Dan betapa lazatnya air ini Betul tak tuan-tuan ya? Okay. Semua yang saya kasihkan Ada tuan-tuan yang saya kasih Dan saya hormati melihat air mineral ini Inilah dia Ramadan satu benda yang sangat benih Kerana benihnya itu Masya Allah para sahabat Tak sabar-sabar menunggu Ramadan Salaf as-salih Orang salaf as-salih Menunggu Ramadan sejak 6 bulan sudah tuan-tuan. Pada malam ini kita mengambilkan doa Imam Allahumma Balirna Ramadan Ya Allah Sampai kalah aku Ya Allah dengan bulan Ramadan Bila kita minta tuan-tuan Kita minta bulan Syahban Kita minta bulan sebelum ini Bulan Rajah Kita minta kepada Allah Balirna Ya Allah Sampaikan Ya Allah Untuk bertemu dengan Ramadan Untuk makluman semua yang saya kasih sekalian Salafus Salih Telah minta Ramadan 6 bulan yang lampau 
bermohon pada Allah Allahumma balirna Ramadhan Ya Allah temukanlah kami dengan bulan Ramadhan Ya Allah Kenapa semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian Sebab tidak ada satu detik yang lebih agung daripada detik bulan Ramadhan Tidak ada Dan tidak akan ada satu detik yang boleh menandingi detik-detik dalam bulan Ramadhan Kemudian saya lihat apa tuan-tuan Mereka memburu malam Al-Qadar Tak sabar nak tunggu malam Al-Qadar Teruja nak bertunggu Menunggu malam Al-Qadar Tetapi satu hari Demi satu hari Demi satu hari Apa yang berlaku pada orang soleh tuan-tuan Menjelang sepuluh yang akhir Bila tercatat satu hari Tinggal lagi sembilan hari Tercatat satu hari Tinggal lagi lapan hari Tercatat satu hari Tinggal lagi tujuh hari Tercatat satu hari Orang soleh mereka menangis Semua yang saya kasi sekalian Menunggu sejak enam bulan Sekarang kian lama kian sedikit Kian lama kian pendek Kian lama kian tercatat Kian, kian pendek dan kian tercatat Lantas mereka ingatkan Kehasilan kepada Aisyah bertanya Pada Rasulullah Ya Rasulullah Andai aku bertemu dengan malam Yang disebut Lailatul Qadar Itu apakah yang patut Ku katakan Ya Rasulullah Rasulullah ajar Rabbana Untuk ramai ya Innaka afu karim Tuhibul afwa Rabbana innaka affun tuhibul affwa fa'fu anna Tuan-tuan, saya sangat terkejut Orang soleh membaca doa ini Ketika berakhirnya Ramadan Ketika berakhirnya Ramadan Dan mereka terus membacanya dengan penuh nostalgi Selama enam bulan kemudian Selama enam bulan masih lagi baca Rabbana innaka afu karim tuhibul afu afafu anna Sebab terlalu nostalgik dan begitu indahnya malam-malam di bulan Ramadhan Justru semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian Kenapakah? Kenapa? Kenapakah? Ramadhan begitu lazat pada mereka Namun kita tidak selazat itu Tengok apa kita Kita kadang-kadang kian cemas, kian sesak, kian susah Bila nak datang Ramadan kerana jadual hidup kita berubah Jadual makan kita jadi berubah Malam-malam hari kita berubah Ada sedikit di hujung hati kalau mulut tak berani sebut Tak kata di mana gembira itu tak tahu di mana Kita tidak dapat merasai lazat Ramadan Seperti para sahabat Seperti para sahabat merasai lazat Ramadan ada setengah orang, Masya Allah Sedar-sedar Ramadan, tak tahu Rejab, tak tahu Syamban Sedar-sedar, tiba-tiba tengok televisyen Tengah tengok rancangan berita Tiba-tiba siaran khas Apa hal? Apa hal? Tiba-tiba tengok orang pakai baju Melayu Kemas, ya, duduk atas Kursi kerawang-kerawang Dengan begitu tertib Menyebut kepada penuntut Dia kata kepada wahai para penuntut Setelah disahkan oleh Pemagam umur raja-raja Esok puasa Katalah tuan-tuan orang yang tak tahu Syamban, yang tak tahu rejab Yang tak tahu tentang puasa Sepontan tuan-tuan Depan televisyen pada malam tu Tiba-tiba dengar esok Ramadhan apa keluar daripada mulut tuan-tuan Nampak tak? Nampak Maknanya Allah Mak. Para sahabat Ahlan dia Ramadhan Ahlan Tetapi orang tak bersedia tuan-tuan Kenapa? Alamak Ramadhan Kenapa jauh sangat julatnya di antara alamak dengan ahlan Walaupun kita tahu semua yang saya kasih sekalian Sebab Ramadhan belum menjelang datang Kita tak tahu adakah umur kita akan datang dengan Ramadhan Pada kali ini kita hanya berdoa kepada Allah Tolehlah kesaf di hadapan Tolehlah saf yang ada di belakang Tengok ada di antara rakan yang sama-sama khairah Untuk melakukan tarawih pada tahun yang sudah Dia mungkin paling semua bersama dengan kita Dia yang paling pemurah ketika berbuka-berbuka puasa dia mungkin memberi semangat dan menghiburkan kita 
Tetapi malam ini di mana dia Dia tidak lagi bersama dengan kita Dan semua yang saya kasih spend Kenapa dan di mana mereka Mereka telah dijemput pulang oleh Allah Tetapi tuan-tuan Sebegitu jelas Sebegitu jelas Betapa Masya Allah Besarnya nikmat Adai aku masih boleh hidup Untuk bertemu dengan bulan Ramadan Sebesar itu tuan-tuan Kalau saya pergi kepada arwah-arwah tersebut Nascaya arwah tersebut Andai boleh kita bercakap dengan mereka Mahukah bertemu Ramadan tahun ini Mereka pasti tak pernah menjawab Seperti Sebaliknya mereka mungkin menangis Mengharapkan agar bertemu dengan Ramadan pada kali ini tetapi sekali lagi persoalan yang saya nak bawa kita fikir pada malam ini adalah Kenapa kita tidak merasai kelazatan seperti orang-orang soleh merasai kelazatan Kat mana tuan-tuan? Baik Tengok ayat ini tuan-tuan Bila kita tuang dalam gelas ini dan kemudian kita minum Sekali lagi saya nak minta tuan-tuan cuba membayangkan apa yang mungkin terasa sangat air yang begitu tinggi ini masuk ke dalam mulut kita dalam hadan halbuk kita kita merasai satu kesegaran Kita merasai satu kesedapan Kita merasai satu kelazatan Tapi tuan-tuan Tunggu dulu Cawan ni tuan-tuan Saya uh, di, di contoh ni tuan-tuan Tuan Imam Tegit dulu pula Di contoh ni tuan-tuan Andai kan tuan-tuan Dalam cawan ini penuh dengan sampah Andai kan dalam cawan ini tuan-tuan Maafkan saya Tak patut saya cakap Tapi nak nampak kita faham Dalam ini penuh dengan najis tuan-tuan Kotor Sekarang tuan-tuan kita tuang Air yang namanya Ramadan ini Lantas kita minum air ini Apa rasa tuan-tuan? Lazat Sedap Nikmat Tak rasa lazat Kenapa ada orang yang meminum air namanya Ramadan lazat tetapi kita minum tak lazat sebab itu kita tidak ahlan ya Ramadan Sayyidina Umar ibn al-Khattab ibn Naufal ibn Abdil Uzza ibn Riyah ibn Abdillah ibn Qutib ibn Razzah ibn Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihir Sayyidina Umar al-Khattab ni bulan sekarang ni tuan-tuan menjelang sekarang ni di mana dia kita akan jumpa khadam dia pembantunya kata di mana Umar Al-Khattab sekarang sedang berjalan kaki keluar daripada kota Madinah sehingga sampai ke perbatasan Uhud dan kemudian pergi ke Gunung Pak sambil Sayyidina Umar menyebut menyebut perkataan apa dia? Ahlan Ya Ramadhan Ahlan Ya Ramadhan Ahlan Ya Ramadhan Sehingga khadam dia berkata apa? Andai kami tidak tahu bahawa Ramadhan itu adalah bulan Bercaya kami akan sangka bahawa Ramadhan itu adalah seorang yang sangat dirindui oleh Abu Mar Adakah rindu kita begitu semua yang saya kasih sekalian? Kita tidak rindu seperti itu Kenapa tuan-tuan? Seperti cawan dan gelas ini Sebab itulah anda kita tidak bertaubat pada Allah Kita tidak bertaubat sebelum masuk bulan Ramadan Kita masuk dan kita tak dapat rasa imanisnya Seperti imanisnya para sahabat Saya sedang bercakap pada diri saya tuan-tuan Seandainya Ramadan kita masuk Tetapi kita masuk bulan Ramadan Di dalamnya tidak kita mulakan dengan taubat tuan-tuan Dan taubat itu di sisi Allah adalah taubatan nasuha Maknanya cawan kita kotor Maka saat itu baca Quran kita tidak lazat Ketika itu tarawih kita tidak lazat Ketika itu semua amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan Tidak menjumpai kelazatannya Justru itu Imam Al-Ghazali berkata Kita bawa apa kata Imam Al-Ghazali Semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian Kata Imam Al-Ghazali Andai seseorang ingin memulakan ibadatnya tanpa taubatnya Sebab itu Allah sebut Atta ibun al-abidun al-hab Atta ibun al-abidun al-habidun al-sa'i'un al-raki'un al-sa'idun al-abirun bil-ma'ruf al-nahun al-muka wal-hafidun li'ududillah Sebagai sifat, sembilan sifat orang beriman Dan sampai ke sembilan tuan-tuan gerbang pertamanya adalah Taubat Sekali lagi Taubat pada Allah SWT 
Dan sebab itulah kenapa kita tidak lazat Sebab kita tidak taubat pada Allah Dengan orang Selama je tu tuan Dengan mak dan ayah sendiri Selama je tu tuan Bagaimana mungkin dalam kotor, dalam kotor yang begini cawan Dan kemudian dituang dalam Ramadan Dan kita nak menghirup dan nak rasa manis tuan tuan Persoalannya jangan haram Dengan orang kita rasa bersalah dengan orang tak ada masalah, tak ada masalah pun Suami dengan isteri, isteri dengan suami Kita dengan ayah, kita dengan mak kita Mungkin ada orang kata Ustaz Ayah saya telah lama meninggal ya, Semua yang saya kasih sekalian anak, anak dan ibu atau ayah Tidak pernah terputus atas nama kematian Jangan sesiapa menjangkakan bahawa Ayahnya telah meninggal 20 tahun yang lampau Dan dia telah terputus hubungan dengan ayah dan maknya Sedangkan marilah pada malam ini kita ingat pesan Nabi وَمَلْ مَيِّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا كَالْغَرِيقِ الْمُعَمَّدِ Tidak adalah satu jenazah yang bila dia masuk dalam kubur kata Nabi Melainkan kata Nabi SAW Tidak adalah jenazah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang apabila dimasuk dalam kubur wa man mayyit fil qabr dalam kubur melainkan bagaimana keadaan mayat itu kata Rasulullah melainkan mayat itu seperti orang yang lemas menggapai gapai tangan memohon pertolongan siapa yang sedang tergapai itu ayah kita semua yang saya kasih sekalian Semua yang menggapai itu Semua yang saya kasih sekalian Mak kita semua yang saya kasih sekalian Siapa yang menggapai itu Arwah suami, arwah isteri Arwah kawan-kawan Dan apa bagaimana Masya Allah anak ini yang kononnya Nak tak karup dengan Allah Nak pandai syukur pada Allah Kalau dia tak pandai syukur Pada orang tuanya Cuba bayang semua yang saya kasih Ini yang kadang-kadang orang tak habis Sebab tu orang dulu Menjelang jalan Ramadan Dia panggil orang Ajak berdoa Buat baca-bacaan sedikit-sedikit Tak lebih tak Bukan apa tujuannya tuan-tuan Sebab terasa bahawa ada salah Dengan mak dan ayah tetapi dosa tersebut Masya Allah bagaimana mungkin Bagaimana mungkin kita nak mohon maaf Pada mak dan ayah Sedangkan tuan-tuan Allah sebut Allah sebut dalam Al-Quran Ibu atau ayah Walaupun dah 50 tahun yang lampau Semua yang saya kasih sekalian tidak terputus 50 tahun yang lampau Kita berkata pada mereka Ufin Berkoncang arash Allah Sebab marahnya Allah Pada hamba ini Rasulullah pernah menggambarkan seorang ibu yang berada di Taif Anaknya berada di Mekah Ibunya memanggil anaknya Wahai anak ibu datanglah pada ibu Dan si anak ini mendatangi ibunya kerana mendengar ibunya memanggilnya Dalam keadaan tidak punya kenderaan berjalan kaki Payah berjalan kaki sampai si anak ini terpaksa merangkap di tengah padang pasir Pecah siku dia Telapak tangannya mengalir dalah Lututnya mengalir dalah Sekarang di mana anak ini Analogi yang diberikan oleh Rasulullah Anak ini sedang berada di hadapan ibunya Jauh tuan-tuan penjalanan Ibunya memanggil Wahai anak Wahai anak Lantas anak ini datang Dalam keadaan yang saya gambarkan Sebentar tadi semua yang saya kasih sekalian Saat anak ini berada di hadapan ibunya Apa kata Rasulullah Anak itu belum layak dipanggil anak soleh Sebegitu tuan-tuan anak itu belum layak dipanggil anak soleh Betapa anak yang tak pernah doa mak dan ayah Betapa anak yang tak pernah ambil masa Untuk tolong ayahnya yang dalam keadaan tergapai tangan di alam barzah <tuh> Semua yang saya hormati dan saya kasihkan Begini ke hamba Allah yang nak langkah masuk dalam bulan Ramadan Yang merasai kemanisan Ramadan 
Inikah manusianya yang nak masuk dalam bulan Ramadan Sedangkan kita bawa sepadat-padatnya dosa kita dengan Allah dan dosa dengan manusia Baiklah Semua yang masih kasih sekali Dalam Islam ni sikul ya Kalau kita tengok Isra dan Mi'raj contoh-contoh ni Isra wal Mi'raj contoh Saya keluar sedikit Isra wal Mi'raj Peristiwa Israq dan Mi'raj yang kita bincang dan cerita kat dalam bulan rejab Semua yang saya kasih sekalian Kita kita tahu bahawa dalam peristiwa Israq dan Mi'raj itu adalah bagaimana Rasulullah menerima satu perintah agung namanya Soleh Kelihatan kan Tuhan ya? Menerima perintah agung yang namanya solat Menerima daripada Allah subhanahu wa ta'ala Perintah agung namanya solat Maknanya Allah memberikan bagi peristiwa Israq dan Mi'raj itu namanya solat Semua yang saya kasih sekalian Tapi tunggu dulu Apakah yang Allah jadikan sebelum Allah memanggil Rasulullah Untuk kita faham Sebelum Allah memanggil Rasulullah Apakah yang diperlakukan kepada Rasulullah Dibelah dada Rasulullah Dibersih hatinya Nampak tuan-tuan Dibersih hati Barulah orang yang bersih hati Turun padanya solat Lazat solat Orang yang sebelum Ramadan bertaubat pada Allah Minta ampun pada Allah Berfikir tentang dosa dengan Allah Dosa sesama manusia Dan pada saat itu bagulah Seperti cawan yang bersih Kalau tidak kenapa kita tak dapat rasa ikhlasatan Ramadan Ketika para sahabat teruja 6 bulan minta pada Allah Kenapa ya? Sabar hari, sabar malam saya berfikir kenapa ya? Kita dengar hadis sama seperti apa yang didengar oleh Rasulullah oleh para sahabat kepada Rasulullah kita baca ayat Quran yang sama dibacakan oleh Nabi kita baca ayat yang sama ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum ayat yang sama tu yang para sahabat dengar dan kita dengar tetapi para sahabat menunggu 6 bulan kita tak mampu kenapa semua yang saya kasih sekalian Janganlah Allah merasai kelazatan Ramadhan pada hati yang kita tak pernah usik untuk tawar pada Allah. Dosa dari Tuhan, cuba bayangkan lemak kalau ayah yang telah pulang berkata Allah. Dan kita buat selamba je. Allah bagi hayat tetapi selamba tak pernah fikir untuk mendoakan. Justru ada apakah ini? Anda inikah yang nak masuk dalam Quran Bawalan semua yang saya hormati dan saya kasih sekian Sebab itu, apa yang kita kena buat Tak dapat tidak tuan-tuan Sebelum bulan Ramadan Sebab ini kadang-kadang tak buat bermesra Dengan keadaan-keadaan Sebab kita sering bermaaf-maafan Bila dah habis puasa Di bulan syawal Barulah pula memohon maaf Minta ampun pada rumah Minta ampun suami pada isteri Isteri pada suami Anak-anak pada mak dan ayah Semua yang saya katakan Memohon maaf Selepas daripada Ramadan Konsep dia berbeza Kalau sempat insyaAllah kita cerita Kalau sempat cerita lah Mungkin Tuan Haji Zainal Anda ingat nombor saya Mungkin dia panggil lagi lah Cerita kenapa pula ada minta maaf Pada bulan Syawal Otomatis tetapi sebelum syawal dia tidak otomatis kita kena usaha semua yang saya hormati dan saya kasih sekalian jadi kita nampak ada berdasarkan pada ayat dari surah Taubah persediaan untuk masuk ke bulan Ramadan kena tak dapat tidak bertaubat dan jadi kita hamba yang bertaubat kepada Allah boleh ya insyaAllah semua yang saya kasih sekalian dan Alhamdulillah kalau boleh itu maknanya lepas ni isteri-isteri balik apa kata buat dah skrip Minta maaf kepada suami Suami juga pasti banyak salah dengan isteri Ya kita sesama kita semua yang saya kasih sekalian Kita sesama kita jangan tunggu Kenapa kita pasti nak merasai kelazatan dan kemanisan Ramadan Okey Sekarang kita masuk pula Ramadan Ya Amin Ya Allah Kita masuk Saya suka tuan-tuan Saya suka Err uh, bila saya dah pergi tak, tak tadi Saya suka untuk kalau buat sebih sikit lah tuan-tuan ya Dan saya harap tuan-tuan tak 
Jadi masalah kalau just untuk memeriahkan Eli kita pada malam ini Kalau saya tanya soalan Agaknya kalau bulan Ramadan nanti tuan-tuan Apa yang bakal kita cadang kita nak buat nah, Ini jawablah mewakili orang lain Bukan jawab untuk mewakili diri sendiri Jangan ambil sangat personal Ya Okey tuan-tuan, agak-agaknya apa yang bakal kita nak buat di bulan Ramadan Kalau tuan-tuan boleh bagi saya makluman Saya tengah puasa ni Sampai-sampai saya minta izin ke Tuan-tuan, uh, jangan hantar aku dalam tuan-tuan Memang saya tahu tahap tinggi tuan-tuan main jawapan, main aku dalam aura dalaman Tak tuan-tuan, saya tak dapat tuan-tuan, tuan-tuan kena cakap Memanglah Al-Mu'minu ni tahap dia tinggi tuan-tuan Tapi Zoramli ni tahap dia rendah sangat Kalau tuan-tuan bagi ikut dalam, saya tak sampai Antena saya pendek tuan-tuan untuk dapat resip Apa punya gelombang yang tuan-tuan dapat Just kita bincang tuan-tuan Bincang anak beranak Dengan penuh kasih sayang sebab kita nak masuk tuan-tuan Dan ramadhan itu Kita nak rasa ikhlasatannya Dan kemudian bila dia lazat, dia bertindak kepada kita Dia bertindak Kepada kita berubah manusia kita kita dah pangat dengan diri kita yang tak mau berubah Kita dah pangat kenapa aku jadi macam ni yang sama Baik Agak apa kita nak buat tuan-tuan? Ya? Tak puasa Allah tak puasa diri Terima kasih yang tu paling basic betul ya Oh, ada yang tiba tak puasa jadi senangkap tuan-tuan <laughs> Nasib tu yang paling penting kali Bila bulan Ramadan puasa Okey Lain Kita cari dah jawapan macam tu Ya, Masya Allah ya. Saya dah mula apa yang bakal dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang Allah sayang di sini ya. Hamba pilihan Allah berderma Benar tuan-tuan, benar sekali Rasulullah, sifat dominan Rasulullah adalah pemurah Dan barang siapa yang tidak punya sifat tersebut Maknanya kalau dia rasa nak ikut Rasulullah, dia paling jauh dengan Rasulullah Sebab sifat Rasulullah yang paling ketara tuan-tuan adalah wajah orang pemurah Alhamdulillah saya dapat jawapan tadi sebentar tadi maknanya Pertama sekali kita akan pemurah insyaAllah Kita akan jadi seorang hamba Allah yang sifatnya adalah pemurah Dan Rasulullah SAW digambarkan tentang Rasulullah Ajwada bil khairi min al-rihil mursalah Nabi itu kalau kita melihat bagaimana kencangnya angin Begitulah kencangnya Rasulullah dalam soal pemurah Nabi ini Allah ya, InsyaAllah jadikan semua orang pemurah Dan ini kita nak buat di bulan Ramadan Insya, insya Allah Saya ingat saya nak berahmat bi'af ke Tuhan Allah Rabbah Saya nak berahmat bi'af ni Kalau dalam Fathul Bari Syarah tentang cerita-cerita para sahabat dan kemudian cuba mema- cuba nak mengenal pasti berapa harta yang ditinggalkan ketika Abu Rahman bin Auf meninggal dunia harta dia cash cash money dia tuan-tuan tak banyak mana ya? cash money dia tak banyak mana setelah dia usaha selama 30 tahun sebab dia hijrah ke Madinah Abu Rahman bin Auf dalam poket dia tidak ada sekepian betul kita tidak tak ada duit even even sen tak ada duit lepas 3 hari dia mula dapat untung dan keuntungan tersebut sebesar biji tamar Yusuf Tayyub hak tamar Yusuf Tayyub tambah sebesar itu harta dia pertama dia dapat selepas 3 hari bisnes dan ketika beliau mati pada zaman pemerintahan Sayyidina Osman bin Al-Arfan bin Al-As bin Amru bin Umayyah Harta dia tuan-tuan tak banyak mungkin Saya sebut pun ialah orang-orang di sini Masya Allah Alhamdulillah Dalam account pun lebih kurang sama eh. Bahawa banyak semua yang saya kasih minat Yang saya sempat cek Menurut Fatul Bari tak banyak mana Hanya sebanyak Satu juta Dua ratus ribu Dinar Bukan ringgit tuan-tuan ya eh. Sebab ringgit tuan-tuan kena cek sekarang Tengah turun sangat Kerasinya Berapa semua yang saya kasihkan? Satu juta dua ratus ribu dinar Tolong kalikan dengan satu dinar Bersamaan dengan 4.25 gram Emas padu Emas kulit tuan-tuan Nak dapat berapa cash ni? Cash money Sayyidina Abdul Rahman 
Ya Rasulullah bercakap kepada isteri Nanti aku pulang dijemput oleh Allah Kalian akan dijaga oleh As-Sadiq Al-Bir As-Sadiq Al-Bir Ya Rasulullah Man huwa As-Sadiq Al-Bir Huwa Abdul Rahman Ibn Auf Rasulullah beri gelaran As-Sadiq Orang yang sangat benar Orang yang sangat baik Rupanya orang kaya Yang dermawan Gelarannya Rasulullah beri As-Sadiq Al-Bir Cuba bayar tuan-tuan Kalau siapa ada kalkulator Boleh buat cara tak ada kerja 1 juta 200 ribu Kali dengan Lebih kurang 200 ringgit Tak dapatlah Lebih kurang nilai Nilai Tak sama nilainya Sebab nilai itu 1400 tahun yang lampau Tapi nak tahu berapa RMnya tuan-tuan Tuan-tuan akan dapat Tiplah jumlah bilionnya Maknanya bilion ringgit Siapa dia? Abdul Rahman bin Auf Siapa Abdul Rahman bin Auf? Abdul Rahman bin Auf adalah seorang Daripada sepuluh orang Yang Rasulullah garanti Dia adalah ahli syurga Al-Asyarah Mubashirina bin Jannah hmm. Tak syak tuan-tuan ya Kita ingat para sahabat tu Semakin-semakin belaka Makan sepengkut sahaja Cuma rajin pakai Semakut pergi semajin Tak, 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 tak Pernah ha, sebab sebut Darmawan dan insyaAllah kita nak buat di bulan Ramadhan InsyaAllah Abu Rahman pernah kekayaan tuan-tuan Habib tak masuk dalam kiraan tadi Pernah satu ketika dia pulang daripada trip perniagaan Unta pertama masuk ke dalam gerbang kota Madinah Pada saat azan zuhur dilawungkan Allahu Akbar Allahu Akbar Masuk unta yang pertama dan unta terakhir dan unta terakhir masuk tuan-tuan pada waktu azan asar kutlah kita unta banyak tu saya tadi kata aku lah tuan-tuan anak aku banyak tu juga dan gempar kota Madinah di gempar kota Madinah kemudian sampai dan didengar oleh Sayyidina Aisyah dan Sayyidina Aisyah bertanya punya apakah ini maka mereka berkata itu adalah rombongan perniagaan Abdul Rahman bin Auf yang pulang dengan dagangan itu besar. Sedar Aisyah spontan berdoa kepada Allah, Ya Allah, Engkau berilah kemuliaan kepada Abdul Rahman bin Auf, mana Engkau berikan keuntungan kekayaan yang di atas muka bumi. Bapak, spontan terbaik dia bisa ketahan lagi.